ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಈ ಆಟಮ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಬೇಕು ಹುಡುಗಿಯಾರ ಸುತ್ತ ಹುಡುಗರು ಗರ 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 ಬೈಕ್ ತಿಳ್ಕೋ ತಿರುಕೋ ಅಂತ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗರ 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 ತಿರುಗ್ತಿರ್ತಾರ ಅನ್ಸರ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಯಾಕ ಸೇರ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೋಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಯಶ್ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಟೂ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಯಾವುದು ಕೇಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಚಾಚ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಐತಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರನೂ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ ಕಾಲ್ ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಚಾಚ್ಬೇಕು ಹಾಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಈ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಟಾಪಿಕ್ ಹೆಸರೇನು ಏಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೂರ ಎಂಟ್ ಸಲ ಕಲ್ತಿ ನೀವೇನು ಹೊಸದ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೊಸದ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊಸದ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಈಗ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಈ ಯಾರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಜಾನ ಇರ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹ್ಮ್ ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ನಿಜ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದು ನಿಜ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಈ ಹೆಸರು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಈ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಟಮೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಸೊ ಈ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಹೆಸ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಗದಿ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಸುಳ್ಳು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಯಾಕ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಡ್ಸಕ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಬೇಕೋ ಬೇಡವು ಈ ಆಟಮ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರವರು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ನಮಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ನನ್ನೊಳಗು ಇದಾರ ನಿಮ್ಮೊಳಗು ಇದಾರ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕಾಣುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಈ ಮೂರು ಇದ್ದೇ ಇದಾವ ಈ ಮೂರು ಇದಾವ ಅಂತಂದ್ರ ಇದೈತಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ ಕೆಲ ಮಂದಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೈತಿ ಎಲ್ಲಾರ ಒಳಗೈತಂದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎದಕ್ ಬೇಕ ಬೇಡಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ರಿ ಆರಾಮ ಹಾಸುತ್ತು ಮಕ್ಕೋರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ ಚಾ ಕುಡೀರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ರಿ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಮೂರ್ ಮನುಷ್ಯರ ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದೇನೈತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಹೆಂಗ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತೊಳಗ ಒಳ್ಳೇದು ಐತಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಐತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ನು ಐತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ನು ಐತಿ ಹೌದಾ ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವಿನ್ನೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಾತೀವಿ ಹೌದಾ ಬಟ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಆಟಮ್ ಒಳಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮನುಷ್ಯನೂ
ನೋಡ್ರಿ ಆಟಮ್ ಒಳಗ ಎರಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐತಿ ಏನು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರ್ತದ ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಬರದೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಯಾವುದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದಾರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮನುಷ್ಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದಾರ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಒಂದು ಜಾಗ ಅನ್ಕೋರಿ ನೀವು ಒಂದು ಊರು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರೀ ಯಾರದಾರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮನುಷ್ಯರ್ ಅದಾರ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮನುಷ್ಯರ್ ಅದಾರ ಸೊ ಓವರ್ಆಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತೈತೆ ಹೆಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಫರ್ಕ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಉಳಿದವರು ಚೋಲೋ ಮನುಷ್ಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮನುಷ್ಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇದನ್ನ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅದಾವ ಅಷ್ಟ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ಮೂರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅದಾವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂರ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಡಾಟ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬಹುದು ಡಾಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೌದಾ ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಹುಡುಗಿಯಾರ ಸುತ್ತ ಹುಡುಗರು ಗರ 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 ಬೈಕ್ ತಿಳ್ಕೋ ತಿರುಕೋ ಅಂತ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗರ 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 ತಿರುಗ್ತಿರ್ತಾವ ಹ ಬಹಳ ಸಮ್ ಸರಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲು ಚಂದ್ರ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನ ಹಂಗ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ್ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತ ಹಂಗ ಸೂರ್ಯನ್ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಭೂಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಭೂಮಿ ಸುತ್ರ ಚಂದ್ರ ಸುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಚಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಹಳ ಸರಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ ಸರ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ನಮ್ಗೆ ತಲೆಯಾಗ್ರಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಕಲ್ತಿವ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಸರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಪ್ಲಸ್ ಐತ್ರಿ ಒಂದ್ ಮೈನಸ್ ಐತ್ರಿ ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಐತಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಹೌದಾ ಈಗ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರ ನೀವ್ ಹೇಳಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಐತಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಾವ ಮತ್ ಹಂಗನ್ಸರ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಡುವ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಐತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಐತಿ ಹಂಗನ್ಸರ ಮತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಯಾಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೋಗಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಹಳ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೋ ಕಲಿಯಾತೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸುಮ್
ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಜಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಹೊರಗು ಜ ಹೊರಗೆ ಧೂಳು ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವು ಗರ 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 ತಿರುಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಅವಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗೆ ಇದು ತಿರ್ಗಾತವು ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗತೈತಿ ರೊಟೇಷನಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗತೈತಿ ಅದು ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಪುಲ್ ಮಾಡತೈತಿ ಸೊ ಹಿಂಗೇನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಜಗ್ಗುವಂಥ ಫೋರ್ಸು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಫೋರ್ಸು ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಅದಾವು ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವು ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದೇ ಜಗದ ಸುತ್ತ ಇರ್ತದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಕಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಕಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿ ಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಇದು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಿ ಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಿ ಪೀಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಜಗದ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಾವು ಅವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗು ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಾಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ ತಲೆ ಸರ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾತ್ರಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಪೆಲ್ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ರಿಪೆಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದೂರ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವೆರಡು ಅವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಗೋದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಅ ಗ್ಲೂ ಗ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಲೂ ಅಂಟ್ ಹಚ್ಚೋದು ಹಂಗೆ ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಡುವ ಅಂಟ್ ಗದ್ಲಿ ಅಂಟ್ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋತಾವು ಒಂದ್ರ ನಡುವ ಒಂದು ಏನಿದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದನ್ನೊಂದು ರಿಪಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ಅದಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಇವೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವೈ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಹಂಗಂದ್ರ ನೀವು ಒಂದು ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡಿರಿ ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅದಾವು ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೇನೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟು ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದಾವ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಸೊ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಝೀರೋ ಸೊ ಓವರ್ಆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೂ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ತಲ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟ
ಸೇಮ್ ಹೋಗ್ರಿ ತಗೋರಿ ಒಂದ್ ಐಟಮ್ ತಗೋರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗ ಹೋಗ್ರಿ ಈ ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಅದಾವು ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಅದಾವು ಎರಡು ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಅದ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀರಿ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸೊ ಇದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಝೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಎ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಝೆಡ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಸರಳ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಕಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅದರ ಸಿಂಬಲ್ ಹೆಚ್ ಇ ಅದ್ರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅದರೊಳಗೆ ನಂಬರ್ ಇರುವಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಅದಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಅದಾವು ಮತ್ತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸಾರಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಓಕೆ ಸೊ ಹೀಲಿಯಂ ಹೀಲಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡ ಎರಡು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎರಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ ಎರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಒನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಅದಾಗಿರೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಇದೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸೊ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ ಸೊ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದರ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಏನೈತಿ ಹದಿನಾರು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನೈತಿ ಎಂಟು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳದ ಇವು ಮೂರು ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಸೊ ಇದು ಎಂಟು ಇದು ಎಂಟು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡಿತೀರಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದನ್ನ ಕಳೆದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹೌದು ಸೊ ಹದಿನಾರು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂಟು ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಾನ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಾನ ಮತ್ತೆ ಇವು ಮೂರು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಒಂಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂಬತ್ತು ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಮೂರು ಸೇಮ್ ಅದ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತವೆ ಬಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಸಿಂಪಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಏನಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎರಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅವರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ